，嫂子，今天我把欠你的五十万还给你。还什么还？不用给你嫂子还了，那五十万算他给你的。婆婆，我什么时候说不用还了？小叔子自己都知道欠债还钱，你非要在中间插一杠子，显得你多能耐是不是？这是五十万，不是五十块。谁让你惹我生气？我让你倒洗脚水，你为什么不倒？现在这个钱我就不让思聪还了，你看看他是听你的还是听我的？嫂子，既然我妈说不还了。那我就不还了。本来我就没那么多钱，只不过今天到了还钱的日子，我拆东墙补西墙才凑够的钱。谢谢嫂子，小叔子，请你搞清楚，你借的是我的钱，不是你妈的钱。她有什么权利替我做决定？你当时是怎么哭着求着来找我借钱的？我给你借了五十万，一毛钱利息都不要。现在你连本金都不想还了，你真当我这么好说话吗？嫂子，你要觉得我妈没有权利做决定，那你就搞错了。在这个家里，大事小事都是我妈做主。你既然嫁到我们家，那就归我妈管。我妈就有权利替你决定，我也是要听我妈的。我要是把钱还给你，那我就是不孝。哈哈，听到了吗？我儿子是听我的还是听你的？儿子，你有了这五十万，你就好好发展你的公司，到时候把你嫂子的公司收购了，让他一天挣了点钱就不知道自己是谁了。你姐上个月找我借十万块钱，我问你嫂子要钱，你嫂子就给我五万。他明明有十万，但就是专门为难我，不就是觉得自己有了点钱就可以挑战我在这个家里的地位吗？我告诉你，我女儿借你的钱一样不还，让你觉得自己了不起。你看她敢不还？我为啥只给小姑子拿五万？因为她前面借我的三十万还没有还。自从我公司挣上钱以后，小姑子就不断的过来借钱，不是三万就是五万，但只见借不见还。我又不是开银行的。上个月她又想问我借十万，我本来都没打算借的，但看在你的面子上，我给她借五万都不错了。没想到你还因为这事记恨我呢。我给你女儿帮忙，还帮出仇人了吗？难怪这两天你总是故意找事，我给你打洗脚水。第一盆你说太凉了，给你换了一盆水，你又说烫。我该尊重你的，我会尊重你，但也不会像木头人一样任你摆弄。我就是要用这种方式好好调教调教你，让你知道谁才是一家之主了。今天我就做主，我儿子和女儿一人还你五万就行了。以前的账一笔勾销，你脸怎么那么大？他们该还多少就是多少，一毛钱都不能少。至于小姑子借的钱，如果他再还不上，我就开始收利息。现在他一共欠我三十五万，一年利息也不少。就你还想调教我？以后我不但不给你倒洗脚水。也不会给你做饭、洗衣服，想吃饭自己去做，衣服脏了自己去洗。越伺候你还越找事，那我就不伺候了。你敢不伺候我？你是做儿媳的，这些是你分内的工作。我要去找你爸妈，我问问他们是怎么教育女儿的。不但跟婆婆顶嘴，还要撂挑子不干活。你随便去找，你觉得我爸妈管得住我吗？小叔子，真正让我心痛的是你。我没想到你也变成了这样的人。以前我给你借钱，不管是十万二十万，你都按时还给我了，所以我才敢给你借五十万。我给你借钱，从来没问你要过利息，我是真心实意的在帮你。你现在就是这么回报我的吗？儿子，不，我要给他还钱，我看他能把你怎么样。他都挣了那么多钱了，还盯着你那五十万，他就没把咱们当一家人，还说是真心实意的帮你。他要真心实意的帮你，就不该让你还钱。嫂子，我妈说的对，你给我借十万二十万，根本帮不到我什么。你把这五十万给我，才是真正的帮我。你也说你是真心实意想帮我，那你就把这五十万给我吧。再说了，我要听我妈的话。所以我不能把这五十万还给你了。你真够可以的，脸皮上的功夫是和你妈学会了。你用你妈当挡箭牌，不觉得可笑吗？你什么时候听过你妈的话？当初你妈不让你和萌萌结婚，你怎么不听？你妈让你不要一生气就对萌萌动手，你怎么不听？你从来就没听过你妈的话。你妈不让你还钱，你可是听得很，只不过是拿你妈的话当不还钱的借口。我以前是不懂事，现在我懂事了。我知道我妈都是为了我好，我肯定要听我妈的话。嫂子，你公司现在一年估计都能挣上百万了吧？还在乎这五十万吧？就当帮帮我。把这五十万给我行吗？你是铁了心不还吗？我就算一年能挣一百万，那五十万也是我半年挣的钱，你觉得我会不在乎吗？更何况效益不好的时候，我连五十万都挣不到。开公司的艰辛只有我自己知道，每天要操多少心也只有我自己知道。五十万你想说拿走就拿走，简直痴人说梦。我劝你现在就还钱，不然别怪我不客气。你还敢威胁我？我就是不还你钱了，我看你能把我怎么样。说完，小叔子就离开了。两天后，嫂子，你怎么把我公司起诉了？对呀、啊。你手上不是一分钱都没有吗？但你最起码有个公司，虽然经营的一塌糊涂，但也值个几十万。你没钱还，我就把公司抵给我。嫂子，你这起诉，我的公司就被冻结了。公司这两天有个大业务，这个业务一笔就可以挣六十万。你快让他们把我公司资产解冻，不然我这笔生意就没办法做了。我同意还钱给你，还不行吗？晚了，你早干什么去了？小叔子害怕了，赶忙来到嫂子家，跟母亲说了这事。你这个泼妇，谁让你起诉你小叔子公司的？我看你才是泼妇，欠债还钱天经地义。他不还钱，我起诉他公司有问题吗？你难道不知道他公司现在有一个大项目吗？
，这个项目他最少可以挣六十万，你快去撤诉！你要是耽误他接这个项目，我跟你没完！他把五十万还给我，我自然会撤诉。他的公司明明开始盈利了，却想吃掉我的五十万。你也不想想他的公司为什么能挣钱？是我一直十万二十万借给他，现在开始挣钱了，就要过河拆桥。嫂子，之前是我错了，那五十万我一定会还给你。你先撤诉可以吗？这个项目很着急，我今天不给回复，他们就要找别的公司了。我明天就借钱把五十万还给你，可以吗？那我就明天撤诉。什么时候还钱，我什么时候撤诉。我可是见过你赖账的那副嘴脸，你觉得我还会再相信你吗？我给他打包票，明天一定给你还钱。我给你发誓，行吗？明天不还钱，我和我儿子都不是人。你是来搞笑的吧？你比你儿子还不讲诚信，我宁愿相信你儿子都不会相信你，还给我发誓。你发誓我也不相信。我已经说了，给钱我才会撤诉。你简直要气死我！你明天撤诉还有什么用？明天其他公司就把项目接了，你怎么榆木脑袋不开窍啊？你一撤诉，他把项目一接，挣上六十万，不就把你的五十万还了吗？不然他哪有钱还给你？你说的简单，对于一个敢明目张胆赖账的人，别说他挣六十万会还五十万，就算他挣六千万，会不会还这五十万都是未知数。我只相信兜里能看到的钱。你掉进钱眼里了吗？丝毫不顾亲情了吗？我看你就是眼红我儿子挣钱。你要是想要回你的五十万，就赶快去撤诉，不然他没钱还给你。我没指望他还钱了。现在我手上有他的公司，我可以把他的公司拍卖，也可以收购他的公司。当然，他现在的公司一共也就值三十万，剩下的二十万我会继续起诉。反正小叔子还有房子，还有车。我儿子真的会还你钱的，你相信我好不好？你今天要是不撤诉，那就等于毁了我儿子的前程。儿子，你也去起诉他的公司，让他的公司没办法接业务。他不让你好过，你也不让他好过，妈。我嫂子又没欠我钱，起诉有什么用？要是谁都可以随便起诉别人公司，那市场不乱套了吗？还是赶紧叫我哥回来吧，让我哥和我嫂子说。婆婆也没有其他办法，赶紧打电话给大儿子，未完待续，下集更精彩。